नमस्कार लाईफ सक्सेसफुल स्टोरीज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आज आपण भेटणार आहोत एक गाव तेरा भानगडी मधल्या चतुर भावड्या म्हणजेच बाळासाहेब पाटील याला नमस्कार सर नमस्कार चतुर भावड्या कॅरेक्टर कसं आहे काय सांगाल त्याबद्दल चतुर भावडे पूर्णपणे गावटी खोडकळ मुलगा जो कधी स्वतःचा स्वार्थ बघत असतो त्यात आणि दुसऱ्याच कसं वाटत होऊन त्याच्याकडनं कसं मला मिळेल हे फक्त गावातला जे लावा लावीचं प्रकरण असतो तो करणारा म्हणजे चतुर भावड्या पण ॲक्च्युली त्याच्या मनात तसं नसतं म्हणजे काय म्हणतो आपण जातो गणपती करायला पण होतो मार होती सगळे प्रकरण हे करण्याचं आग लावण्याचं जे काम असतं चतुर भावड्या करत असतो मग तुम्ही तुमच्या ॲक्टिंग करिअरची सुरुवात कशी केली म्हणजे शाळेय वयापासून की कॉलेजपासून तसं सुरुवात काय नव्हतीच माझी कारण कॉलेजमध्ये असताना गॅदरिंग वगैरे ट्रॅडिशनल डेला तेवढंच सहभाग होता त्याच्यानंतर काही सहभाग काय नव्हता सुरुवात एक गाव तेरा भानगडीमधूनच आहे मग एक गाव तेरा भानगडी ही वेबसिरीज तुम्हाला भेटली कशी कोणाच्या थ्रू मिळाली किंवा तुम्ही त्यामध्ये घुसलात कसे ॲक्च्युली आमचे धर्मेंद्र यादव सर आहेत त्यांनी मला पाहिलं होतं एक दोन ठिकाणी विट्यामध्ये फिरताना मी प्रॉपर विटाचा मग त्यावेळी त्यांच्या लक्षात की आपल्या वेबसिरीजमध्ये एक असं काहीतरी कलाकार कॅरेक्टर पाहिजे आहे मग त्यावेळी दोन तीन दिवस ते माझ्याकडे आले ते की आपण असं असं चालू करतो आहे तू य तुला करूया मग मला पहिल्यांदा माहीत नव्हतं यूट्यूब हेच मला माहीत नव्हतं आणि त्यामध्ये वेब सिरियल तर लांबच राहिली गोष्ट मग ते म्हटलं य करूया मी म्हटलं आपण असं आहे कसं आपलं वापर करत आहेत कोण असतो मग सुरुवातीला नाहीत म्हणलं होते ते म्हटलं ये एक दोन एपिसोड कर ये गे वाटलं ते कर तुला नाही वाटत ना सोडून दे आमचं काही तुला कम्पल्शन नाही म्हटलं चला करून बघू मग तुमचं शिक्षण वगैरे काय झालं आहे सर माझं एम कॉम झालेलं आहे म्हणजे एम कॉम झालं आहे तुमचं कम्प्लीट मग कॉ कॉलेजमध्ये वगैरे शिकत असताना तुम्हाला अडचणी भरपूर आल्याच असतील म्हणजे हाईट कमी असल्यामुळे कधी टॉन्टिंग वगैरे असा प्रकार घडला आहे का तुमच्या बाबतीत तसा प्रकार जास्त करून माझ्याबरोबर झालेला नाही कारण माझे जे मित्र सर्कल आहे त्यांचा मला खूप पाठिंबा सपोर्ट होता आणि माझे मित्र सगळे असे बॉडीगार्ड त्या टाईपचे होते त्यामुळे कोण माझ्या नादालाच लागत नव्हतं मग शाळेपासूनच तुम्हाला म्हणजे हाईट शाळेपासूनच तुमची एवढी आहे की तुम्हाला नंतर म्हणजे कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर समजलं की नाही आपली हाईट वाढणारच नाही आहे तर आपण याच हाईटमध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं आहे हां स्कूल शाळेला असतापासून त्यावेळेपासून जाणवलं सातवी आठवीपासून मला जाणवायला सुरुवात झाली की आपण असंच राहू शकतो म्हणून पण मला त्याची कशी जाणीव झालेली नाही आजपर्यंत मग तुम्ही नाटकं वगैरे काही केलेत का नाही नाटकं वगैरे काहीच केलेलं नाही मग कॉलेजमध्ये यूथ फेस्टिवल्स वगैरे किंवा जे ट्रॅडिशनल डेज वगैरे होते तेव्हा तुम्ही काय करायचात म्हणजे कॉलेजमध्ये कसा सहभाग घ्यायचा त्यामध्ये त्यामध्ये बऱ्यापैकी कॉमेडी नाटक वगैरे असायचं सहभाग त्यामध्ये असायचं मग तुमचं जे आत्ताचं चतुर्भावडे आहे कॅरेक्टर आहे त्यामध्ये सगळ्यात आवडणारा डायलॉग किंवा एखादा असा सीन तुम्हाला सांगायचं आहे का प्रेक्षकांना की जो खूप हसवणार आहे सीन म्हणजे आमचा एकसष्ट नंबरचा एपिसोड आहे कुस्तीवरती आहे मग त्यामध्ये मी एक तरी असा आणि मी ताल मी जातो कुस्ती खेळायला मग ते कुस्ती खेळण्यासाठी मग ते अंडे खाणे मांस मटण खाणे ते मग माझ्या घरची परिस्थिती लो दाखवलेले मग ते मग गावातले अंडे चोरणे असल्या प्रकारे आम्ही करत असते मग कुस्ती खेळायला गेल्यानंतर पहिल्यांदा एक लहान मुलगा येतो माझ्याबरोबर कुस्ती लावण्यासाठी मग मी म्हणतो हा लहान मुलाबर कशाला लावतो आहे माझ्या पट्टीचा द्या की पहिलवा मग ताल मीला सगळ्यात मोठा जो पहिलवाण असतो सिनियर आपण म्हणतो त्या पहिल्यावर लांबते ते आणल्यानंतर माझी जी ताळंबळ होते डावपळ होते तो मला उचलतो आपडतो अक्षरशः तीन चार वेळा मला उचलून तिनं खाली आपटलो म्हणजे हा सीन अगदी कॉमेडी असा आहे म्हणजे तो प्रेक्षकांनी बघावा असं तुम्हाला वाटतं अवश्य प्रेक्षकांनी भरपूर वेळा बघितलेला आहे दोन मिलियनवर त्या एपिसोड गेलेला आहे मग चतुर भावडे हे कॅरेक्टर लोकांना आजही तेवढंच आवडतं जेवढं स्टार्टिंगपासून आवडत आलं हो हो अजूनही आवडते लोक अजून आम्हाला जाईल तिथं फोटो सेल्फी चालू जाईल प्रेम करत आहेत असंच काम करत म्हणतात शुभेच्छा देतात मोठ्या स्क्रीनवर जातील तो मालिका पिक्चर तुला भरपूर मिळणार असं म्हणतात शुभेच्छा देतात चालू मग तुम्हाला जर मूवी वगैरेमध्ये काम करायचं असेल तर कशा टाईपची मूवी करायला आवडेल तुम्हाला थेरोटिकल किंवा एखादी ॲक्शन मूवी किंवा ज्याच्यामधून काहीतरी संकल्प मिळेल अशी कोणती मूवी करायला आवडेल बऱ्यापैकी माझं जे नेचर आहे ते बऱ्यापैकी कॉमेडी आहे त्यामुळे कॉमेडी करायला मला आवडेल बऱ्यापैकी वेबसिरीजमध्ये असताना मी प्रत्येक रोल केलेलं आहे अँग्री केलेलं आहे कॉमेडी केलेलं आहे रोमॅन्टिक केलेलं आहे प्रत्येक रोल केलेला आहे त्यामुळे तसं काही प्रॉब्लेम येणार नाही म्हणजे एक गाव तेरा भानगडीमधूनच तुम्ही प्रेक्षकांच्या समोर आलात आणि प्रेक्षकांनी तुम्हाला एवढी जास्त पसंती दिली आहे हो हो त्यामुळेच मिळाली 
मग तुम्हाला काय वाटतं की इथून पुढचा जो तुमचा प्रवास असेल तो तुमच्या पाठीमागे येणारी लोक तेवढाच याने करू शकतात का म्हणजे तुमच्यासारखा एखादा जर मुलगा असेल तर तो या क्षेत्रात वळू शकतो का असं वाटतं का तुम्हाला कधी हो मॅडम आता मला तेच बोलायचं होतं कारण सुरुवातीला मी जे गिल्टी फील होत होतं आपण असं आहे मग आपण समाजात कसं जाणार काय करणार पण ज्यावेळी आता वेब सिरीज चालू आहे त्यावेळी लोक जे माझ्यासारखे आहेत ते मला आपण होऊन भेटा येतात की आम्ही तुझ्यासारखं जाय आम्हाला पण तुझ्यात काम दे नाही तर आम्हाला कुठं काम असेल तर सांग म्हणजे त्यांच्या पण मनात एक कुठेतरी इच्छा निर्माण झाली की हा करू शकतो मग आपण का करू शकत नाही म्हणजे सुरुवातीला जे लागेल झालं जे मध्ये टॅलेंट होत त्याला बघून मला म्हणा हे टॅलेंट टॅलेंट पण आज तो टॅलेंट वेगळा आणि आज चतुर्भावड्या हे कॅरेक्टर पूर्णपणे वेगळं आहे म्हणजे तुमच्यासारखी जी अजून मुलं आहेत या क्षेत्रात करिअर करू शकतात असं तुम्हाला म्हणायचं हो भरपूर आहेत सगळे इच्छुक आहेत मग जर त्याच लोकांना काही सांगायचं झालं किंवा काही एखादी टिप्स द्यायची झाली तर काय द्याल तुम्ही काय सांगाल त्यांना त्यांना मी एकच सांगेन की तुमच्या मनात जो न्यूनगंड असतो की मी हे करू शकेन का लोक मला हसतील का ज्यावेळी रस्त्यानं जात असते तेव्हा लोक बघत असतात की हा असा आहे मग ते बघत असताना तुम्हाला हसण्याच्या नाद्याने बघत नसतात आपल्याकडे काहीतरी वेगळं आहे म्हणून ते बघत असतात आणि आपल्याकडे काय ना काही कला असतेच ती कला दडपून ठेवू नका तुम्ही कला बाहेर काढा तुम्ही कला ज्यावेळी बाहेर काढत चला त्यावेळी तेच लोक तुमची वाह वा करत असतात आज चतुर्भावड्या म्हणजेच बाळासाहेब पाटील यांना आपण छावणी या चित्रपटानिमित्त भेटलेलो आहे तर सर तुम्हाला छावणीबद्दल तुमचं मत काय आहे छावणी म्हणजे नक्की काय आहे तुम्ही काय सांग सांगू शकाल छावणीबद्दल आम्हाला ॲक्च्युली माझं सुद्धा बॅकग्राऊंड आहे ते पूर्णपणे शेती आहे आमची सुद्धा शेती वीस पंचवीस एकर शेती आहे आमच्या घरी पण जनावरं आहेत म्हैसे आहेत बैल आहेत आमच्या इकडे सुद्धा दोन हजार दोनला मोठा दुष्काळ पडला होता त्यामध्ये आम्ही छावणीमध्ये मी स्वतः राहिलेलो आहे त्यामुळे छावणीचा संपूर्ण अनुभव मला आहे मग काय सांगाल छावणीचा अनुभव कसा असतो म्हणजे खूपच वाईट असतो की सरकार त्याच्यासाठी अजूनही मदत करत आहे झटत आहे की छावण्या या देशात उभ्या राहिलाच नाही पाहिजे छावण्या खरं राहूच नाहीत कारण छावण्या राहणे म्हणजे त्या भागाचा संपूर्ण वीक पॉईंट समजला जातो आता छावणीमध्ये राहणारे लोक आनंद घेतात मनोरंजन असतं ते एकत्र देतात पण ते तात्पुरतं झालं ते जनावरांचं हाल होतं ऊन वारा पाऊस असतो त्या सगळ्यांना राहावं लागतं त्यामुळे सरकारने बऱ्यापैकी छावणी उभंच राहू नये यासाठी प्रयत्न करावा जेणेकरून चारा वगैरे निर्माण व्हावं ज्या पद्धतीने आता पूरग्रस्तांना सगळेजण मदत करत आहेत त्या पद्धतीने छावणीला सुद्धा लोकांनी भरभरून मदत केली पाहिजे छावणीच्या जनावरांना मुख्य जनावरांना तर मदत केली पाहिजे चतुर्भावडे या नावानं प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर तुम्हाला आज कसं वाटतंय ॲक्च्युली माझं नाव बाळासाहेब पाटील पण पूर्णपणे हे नाव मी विसरून गेलेलो आहे बाळू बाळासाहेब पण म्हटलं तरी माझं लक्ष सुद्धा जात नाही चतुर्भावड्या म्हटलं की लगेच मी ओ करतो त्यामुळे बऱ्यापैकी मी चतुर्भावड्या नावानं फेमस झालेलो आहे फेसबुक असू दे इन्स्टाग्राम असं सोशल मीडियावर चतुर्भावड्यात मी फेमस आहे मग तुम्हाला काय वाटतं की आजही या भार म्हणजे भारत देशामध्ये किंवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये स्पेशली ग्रामीण भागातून येणारे अजूनही चतुर्भावड्या उभे राहू शकतात भरपूर प्रत्येक गावातून चतुर्भावड्या उभा राहू शकतो त्यांच्यात भरपूर कला आहे फक्त त्यांच्या कलेला वाव मिळाला पाहिजे आणि आपल्या ग्रामीण भागाचं हेच दुर्दैव आहे की कलाकारांना वाव मिळत नाही तर अशा तऱ्हेने छावणी या चित्रपटाच्या निमित्तानं आपण भेटलो आज बाळासाहेब पाटील सर यांना धन्यवाद सर आपण आपला मौल्यवान मेळा मला दिल्याबद्दल धन्यवाद